Jolanta Mediņa ir kuldīdzniec ceturtajā paudzē. Viņas dzīves aicinājums ir vēsturs izzināšana un tās saglabāšana. Viņa ir pētnieciskā darba nodaļas vadītāja kuldīgas novada muzejā, bet ar tikpat lielu pietāti viņa attiecas pret savas dzimtas saknēm. Jolantai patīk gatavot ēst. Meistars šai jomā bijušas visas viņas dzimtas sievietes, ko viņa Jolanta atceras. Tāpēc mantots plašu recepšu klāsts. Ja reiz iznākt Jolantas recepšu grāmata, lieki piebilst, ka tā būtu bieza un papildināt ar sulīgiem stāstiem par pašiem ēdieniem vai cilvēkiem, no kuriem receptas aizgūtas. Tā kā ar Jolantu tiekamies ābolu laikā, tad šai reizē viņi izcēlus vairākas ābolu ēdienu receptas. Kopā ar meitu Ievu, kur šobrīd Latvijas universitātē studē vācu filoloģiju, viņa nolēmusi gatavot ābolu klimpu, zupu un ābolu kūku. Krāsnī cepti ābolu jau bija celti galdā. Patiesībā mums jau tie ābolu ir tāda lieta, ar ko mēs darbojamies visu laiku, cik es atceros no savas bērnības. Būtībā, kāpēc es izcepu šodien tos ābolus, kas tur tajai pannītē. Man oma tā ļoti bieži darīja, jo tad, ka gribējās kaut kāds našķis, tur viņi parasti arī daudz adījumu visādas tādas lietas, bet viņi uz pasūtījumu arī strādāja un nebija laika, un opim arī ļoti labprāt garšoja tie ābolu, un tad ābolu laikā te vienkārši tā kā kurināja plīti, te ielika pannā tos ābolus, pēc tam izņēma ārā, salika uz šķīvi, un tā vienkārši ņemotais kātiņa cukurā mērcēja un ēda. Un tā man viena tāda, nu, manuprāt, tāda diezgan vērtīga atmiņa, man liekas, no bērnības ir. Un vēl, ko es atceros no tādas savas, nu, īsti bērnības, nu, tā Tāds mazs bērns jau nekad nezina, kad viņam ir dzimšanas diena. Nu, kaut kad ir, nu, kad ir, tad ir. Un es zinu, ka tad, kad nokrita pirmie dzidrie ābola un bija ēdama, un te uz mājas stūru mums bija iestādīts tāds liels balts flokšu krūms, un kas sāka ziedēt tas baltais flokšu krūms, tad es zināju, ā, nu, varbūt ne šodien, bet kādu dienu drīz man būs dzimšanas diena. Nu, un, protams, arī tos ābolas jau... Viss visādos veidos ir vienmēr lietojuši uzturā un faktiski jau arī tas dārs tā kā ir aizsācies ar tādām lietām, nu, kad manai mammas omītei bija pieci bērni, trīs dēli un divas meitas, un tā kā viņi trīs un tā gadā atnāca tev uz māju, nu, uzcēlu māju un atnāca šitā dzīvot, tad viņa katram bērnam iestādīja vienu dzidru ābeli. Kaut kā viss tas šinī vietā ir ļoti, ļoti saistījies ar tiem āboliem, ar ābolu laiku, jo, nu, vienmēr arī tās sulas ir spiestas un mēs tāpat arī, nu, joprojām turpinam vārīt ābolu ievārījumus visādos veidos. Un tad ķeramies pie ābolu klīmpa zupas gatavošanas. Nu, es zinu, ka arī tām ābolu klīmpām recepts ir ār kārtīgi dažādas. Bet galvenais jau ir ne jau tas, ka tas ābolis, tas ābolis ir pamats jau kurā gadījumā, bet kā katra saimniec taisa tās klīmpas. Un es zinu, ka suitu pusē viņas taisa tādas ļoti ciet nomīcītas un tad tur vāra, jā, bet es taisu viņas un man mamma taisa tieši tā, tā kā taisīja man oma. Un galvenais, kas arī maniem bērniem patīk un visiem, ka tās klīmpas ir nevis maziņas, bet ka viņas ir lielas tajā ābola zupā iekšā, jo tad tāda sīksa tām nav nekāda darīšana. Un tā otra tāda lieta, ko faktiski, nu, laikam mēs esam tā kā mantojuši vairāk, tā ir tāda ābola kūka, jo mums visiem ar ābola kūka asociējās tas padomu laika tā, nu, kārtainā mīklā tā tie ābola, jā, nu, ko var nopirkt vēl tagad, bet mēs viņu tā kā cepam druski savādāk. Mūs vecāmā tā cepa un man māma tā cepa un es tā ļoti bieži ābola laikā cepu un un tagad to ir apgūs arī Nu, tā kā Ieva, un tad mēs tā, nu, pa paudzēm viņi tā kā esam, esam nesuši visu laiku līdz, un tā būs tāda, nu, ābola kūka, kas, nu, tā kā ļoti labi noder kā tāds cienasts, un ko var arī izcept vienkārši tāpat tās un uzēst kā našķi, jā, un Un tās tādas divas lietas, jo, nu, man liekas, ka būtu baigi grēcīgi šīnī laikā, nu, tā kā neatdot godu tam ābolam un tā kā bišķi arī nepacildināt to Latvijas 
Latvijas ābolu. Es te pabeigšu grieztos ābolus. Ābolus vienkārši. Ābolus vienkārši nomizo un sagriež gabaliņos. Citi baidās, ka to ābolu nedrīkst mizot ātrāk, ka viņi paliek brūni, bet tas neko neskādē, jo tad, ka viņi nonāk atkal savukārt saskarē ar cukuru, tad viņi paliek tādu, kā viņiem ir jāpaliek. Tas jau nav nekas briesmīgs, ka viņš tur bišķi varbūt ir netik netik balts. Man om bija diezgan tuvāk apkārt nepazīstam ar to, ka viņi cepa kūkas. Jolanta priecājas, ka ēst gatavošanas prasmas ģimenē neizzudīs, jo tās pārņem viņa smeita Ieva. Es pat īsti nezinu, no kā tādas pirmās, bet, laiks, no katras ir kaut kas pa bišķītim, kad šeit no mammas vairāk kaut kādas kūkas, no omas, tannas, droši vien pankūkas, kaut kas tāds. Vienmēr jau kaut kas ir darīts, vienmēr kaut kas ir jāpalīdz, un tad jau vienkārši tā automātiski drīz iemācās, ka ne jau tur speciāli. Ieva to pieprot labi, un es domāju, ka mums katrai ir arī varbūt bišķī virtuvē tāds savs rokraks. Uz uguns jau uzlikts katlas ar ūdeni ābulas upai. Šobrīd mēs varam paralēli, kamēr tur viss notiek katlā, vārīt taisīt mīklu priekš ābulu kūkas. Tajā ābulu kūkai patiesībā ir ļoti vienkārši viss tā darīšana. Ir jāpaņem 250 grami cepamais margarīns. Tagad bļodā tie 250 grami margarīns ir jāsajauc ar, nu, jāsaplucina ar trīs glāzēm miltiem. Tāds vienkārši margarīns samīcīts ar miltiem, un tad tur būs jāpieliek klāt viena, tādi 200 grami krējums, kuram ir pielikt klāt nepilna teikarota soda un pusteikarota sāles. Un tad jāsamīt tā mīkla tāda viendabīga. Un kas ir tāda baigā priekšrocība šitai mīklai, ka viņi nav jāliek nekur ledusskapī pēc tam dzesēties, tā kā kādreiz iesaka vai ne, bet viņi uzreiz var rullēt rullēt uz pannas, jā, vai, vai, nu, un likt ābolas iekšā, un likt cepties, un patiesībā tas process ir ļoti ātris, un pie kam ļoti neatšķirās pat no tām kārtainās mīklas ābola kūkām. Mēs jau patīk visu kaut ko, pamēģināt kaut ko jaunu. Tagad ir udens sezonā ar visādiem dārziņiem, un tad vietē, jo pat tādu citādāku vietēju. It kā var likties tādu bezgaršīgu tā mīklu, bet viņai ir atkal kaut kā tas, to garšu dod kaut kas cits, jā, acīm redzot, viņi tā kā piesūcās ar to pildījumu pēc tam vai kā. Šī ir arī tāda recepta, ko es esmu ļoti daudziem tā kā iedevusi, ko arī Nu tā, ka kādreiz darbā kāds pajautā, nu kā es to darīju, es jau tā, nu nesaku, tas mans firmas noslēpums nav, jo man tur nekādi firma ar noslēpumiem, jā, tā kā, tā kā es visiem ļoti labprāt dalos ar tām receptēm un pasaku, un tā kā, faktiski es ļoti priecājos arī, ka jauni cilvēki grib zināt tās receptes un ka grib, nu, kaut ko gatavot paši. Nu, lūk, un mīkli ir gatavi, jā, un varēs viņu rullēt uz pannas. Pa to laiku ūdens ar āboliem jau uzvārījies. Nu, jā, un tad tu tur pieber cukuru, jā, lai ir salts smuki, un pieliec arī gabaliņu no kaneļa standziņas. Nu, jā, un tad tur pieliek kādu krustnagliņu pieliek drusciņu kanēļu miziņu. Var arī bērt smalko kanēlu, bet smalkais kanēls to zupiņu uztais tādu, nu, tādu, to ber visu droši vien. Uztais to zupu. Tas ir cukurs, jā. Tur uz šito daudzumu, tur, nu, kādu glāzu bišķi vairāk vajag to cukuru, jo, nu, šitie āboli ir saldi, nav tā kā vāri kādreiz no Antanovkā, ka tie ir ļoti skābi, bet šitie ir saldi, un Nu tā, un kamēr tie āboli tur ar to cukuru sadzīvojās, tad uztaisīs ātri to klimpiņnīku. Tad faktiski mēs tagad iesitam te četras olas. Tagad tām četrām olām ir jāpieliek klāt drusku cukurs, lai tās klimpiņas nav tādas galīgi bezgaršīgas un maķinīt arī sāles. 
es parasti lieku tā, tik cik es ņēmu olas, tik ēdam karotas ūdeni. Ja. Tas uzskats ir tāds, ka tad tās klimpiņas nav neiznāk tik, nu, tādas kokaiņas, bet viņas iznāk mīkstas, un īstenībā tā arī ir. Viņas iznāk ļoti tādas pufīgas un, un mīkstas, jo, nu, katrai lietai jau acīm redzot ir kaut kāda savu, kaut kāda savu nozīme, ja. Un tad šī te te vēl klāt liks četras kārtīgas ēdama karotas ar miltiem, un klīnt mīklu būs gatavi. Varēs, varēs likt iekšā kāklā. Katram, kas, kas to lietu dar, drusciņ ir tas, ko viņš dar, tā kā jājūt, ja? jo, nu, uh, varbūt, ka kaut kādā brīdī liekas, ka drusciņ, drusciņ vēl tos miltus vajag, ja? nu, tad jāpiešā, jo, nu, principā, <laughs> es jau daudz ko daru tā, nu, uz ācs, jo, nu, tik bieži, ja tas ir darīts, nu, man, liek, man liekas, ka tev tu bišķi ītiņi, jā, vajag, jā, jā bet vairāk gan ne, tad, tad, tad nevarēsi. Tad viss notiek, klimps iet kaplā, ja, un, 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 un tad drīz vien būs viss gatavs. Tagad te, te nu ir tā, ka te mēs darām katru, kā mums ir. Es īstenībā nezinu, kā to dara mamma tagad. Es domāju, vai viņa mazo vai. Nu, es lieku ar lielo karotu, jo, jo parasti tu izpriecājās par tām lielām klimpām. Cik es zinu, tie vai pašai arī garšo tās lielās klimpām. Viņa var mazo, kāpēc ir mazo? <laughs> Tāpēc, ka tās klimpas vēl nav te karstumā, tomēr izplašās un tā kā paliek tādas lielas, tā kā... Es nezinu, es vienmēr esmu arī jūsu mazo karotu. <laughs> Nē, nu jā. Bet... Viņas arī vairāk sanāk no tās mīkles. Tad... Nu, kaut kādā veidā mums tas, tas savs mantojums vienalga, vai tas ir, teiksim, vienas ģimenes ietvaros, vai tas ir, nu, globāli tādās, nu, vienas pilsētas ietvaros, vai tas, tas ir vēl plašāk ņemts. Nu, ka tas ir svarīgi, jo tādā veidā mēs saglabājam kaut kādu prasmi, kur patiesībā, nu, pateicoties ļoti daudziem apstākļiem var aiziet vienkārši pazušanā, jā. Un, un skaidrs jau ir viens, jā, ka tāpat kā, nu, ir, teiksim, moda uz apģērbu, ir moda arī uz ēdienu, ja? un katru, katru brīdi mums tai šinī modas lapā ienāk nu, milzīgi daudz visādas jaunas lietas. Ja? Protams, tas nav slikti, ja? bet, bet man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs nu, zinām to, kā tas ir bijis pie mums, un, un es vispār uzskatu, jo vairāk cilvēki to zinās, jo mums ir, nu, pamatīgāk tā iespēja, ka tas nepazudīs, ja, kaut kādās, nu, multikulturālās lietās iekšā, ja, un, un neviens, piemēram, pēc, pēc gadiem 20 neteiks, neteiks, ka mūsu, teiksim, speķi pīrādziņu, ka tie ir kaut kas, es nezinu, no kuriens, ja. Tā kā, nu, nu tā, tā tas ir, un es, es, to, es to jo dienas jo vairāk izjūtu, jo, jo man liekas, kad mēs arī tā paaudz, kas, ar, kas tam piegriež vērību, mēs ļoti strauju sarūkam, ja, un, un, un nāk vietā jaunā paaudz, viņiem ir cits prioritātes, viņi, viņi, viņi grib par svarīgu lietu uzskatīt daudz citas lietas, ja, un, un līdz ar to, nu, man liekas, ka kaut kas ļoti svarīgs var visā tai, tai burzmā, burzmā nu, pazust, un, un līdz ar to, nu, ir jādomā, kā mēs to saglabāsim un kā mēs to, nu, tomēr nodosim tālāk, ja, un, un tāpēc es arī esmu tādas, nu, ļoti daudz lietas centusies iemācīt Mārtiņam un, 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 un Ievai, un, nu, protams, tik daudz, cik ņem no man to pretī, ja, bet, bet, nu, man tas liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas izdodās, jo es, es ļoti daudz arī, nu, tā kā mūsu ģimenē redzu to, kad, kad, nu, ir tā, kad tie bērni aug, un, un, un ja, ja tā ģimenē pret to attiecās ļoti virspusēji, tad, nu, tad tur nav, nav, nav tā, tā lieta neaiziet tā, kā tas ir, tā, kā tas ir vajadzīgs, un, un man jau liekas, kad patiesībā arī Nu, tagad nākamā paudze, kas nāk aiz manas un māsas un brāļa, ja, viņiem nekad nebūs tā iespēja satikties ne ar, ne ar mammas veco mammu, ja, un, 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 un arī ar, diemžēl, ar, ar, ar manu homu, ne, ja, un, un, un faktiski viņiem nebūs iespēja no viņiem nekādu to, 
nu, lietu pārņemt. Un līdz ar to man vispār liekas, ka nu, gan Ievai, gan Keisijai, gan Kārlim, gan arī mazai Katei ja, ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņi ir kontaktā varbūt ar, ar, ar manu mammu. Ja. Man ir bijusi tiešām tā laime, ka es esmu satikus visus šos cilvēkus un, un ka es nu, tomēr to, ko es esmu no viņiem guvusi, es esmu tā, nu, diezgan kāri priekš sevis guvus un, un, un es tik pat gribu to arī, lai, lai tie mūsu jaunie cilvēki, nu, lai viņi vismaz, nu, ja viņi viņas nav redzējuši nekad dabā, lai viņi vismaz no, no tiem mūsu stāstiem zin, ka tādi cilvēki ir eksistējuši un, un ka patiesībā, nu, ka tie cilvēki mums ir bijuši svarīgi visā tai, tai procesā, jā, ja, kad, 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 nu, Un būtībā, nu, ka, ka viņi ir tas mūsu sākums. Tagad bija jau sadala to mīklas pikucīti, kas iznāca divās daļās, ja? Un vienu daļu uzrullēs uz pannas. Tad uz pannas tik slikt virsū, tik slikt virsū atkal uz mīklas ābūlīši, vērts cukurs un kanēlītis. Tie, tie, tie miltri jāpabert drusci, vienkārši, lai nepielīp pie tā, tā rullīša. Runājot tieši par tiem mūsu nu, senčiem vai, vai, vai kā nu mēs gribam tā saucam viņus, man jau patiesībā arī ļoti žēl, ka es tik nu, faktiski ļoti maz pazinu savu otru vecelmām, jo, jo viņi nomira ļoti ātri, ka man bija kādi trīs gadi, bet nu, zinot dažādas arī tādas stāstu, ko es esmu tā kā dzirdējusi, Es domāju, ka man arī ārkārtīgi daudz lietas būtu, ko no, nu, no viņas mantot. Man ir diezgan, diezgan daudz tādas lietas, bet, bet um, faktiski ir tā, ka es pie tā esmu tā piestrādājusi tikai ļoti nesen tādu domu, ka es ļoti gribu, lai, nu, piemēram, Ievai un Kārlim un, 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 un Mārtiņam un, un Keisijai arī, lai viņiem paliek tāds, nu, priekštats par saviem senčiem, un es, es tā kā pie tā šobrīd vēl arī strādāju. Cik man ir iespējams, es arī nu, tā kā blakus tām arhīvu lietām tā kā papēt kaut ko, kas, kas, kas man izdoda, izdodās, ja, un šo to es esmu, tā kā, jo mums, mums jau vispār tā, tā dzimta faktiski ir diezgan liela, ja, jo, jo, nu, savukārt mammas, nu, tētim, manam opapam, Vispār tās saknes nāk no Vācijas, jo viņa, viņa veco tēvu, viņa mācas tēvu, ja, Remtis Muižas barons, atveda sev līdzi no Vācijas kā, kā dārznieku. Un, un līdz ar to viņš aprecējās te Latvijā, bet viņš aprecēja arī Vācijai, un viņiem piedzima vecātā mamma. Un tāds, nu, Diezgan tāds, tāds arī, un, 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 protams, tas, ka vecētājiem ģimenei bija 16 bērni, tas ir ļoti daudz, bet nu, tajā, tajos kara apstākļos un, 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 un faktiski visā tajā lietā nu, izdzīvoja, izdzīvoja tikai seši, bet nu, viena auga sievietei būtu tik uzņēmīgai, un nu, tagad tiek uzbērts cukurs uz āboliem, un tad kanēlīte arī bišķiņ jāpār. Bet, nu, katrā ziņā šobrīd jau ir tā, ka es arī ceturtā paaudze esmu kuldīdzniec un, 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 un Ieva ir piektā paaudze kuldīdzniec. Patiesībā es arī tieši tā sev jūtu, es, es neesmu nu, tādās domās un man liekas, ka es arī nekad nevarētu izdarīt tādu lietu, kā aizbraukt no šeienas projām. Jo es, es to kaut kā agrā jaunībā mēģināju, man tā kā likās, ka varbūt, bet tas varbūt, bet tas varbūt bija tikai pieci gadi un es biju atpakaļ. Un, un tad, tad šitai kūkai ir tāds interesants rakstiņš, ko, tais, ko nu, zīmē virsū. Ja? Un es nu pat skatījos vienu pavāru raidījumu un tur arī tādai līdzīgai kūciņai zīmē tieši šito pašu rakstiņu. Es domāju, nu redz, kā nu, tas jau arī tad ir iz, izrādās, kad kaut kas jau tāds diezgan... Bet, bet cik es atceros, cik šī kūka ir cepta mūsu mājās, tik vienmēr tas raksts tur virsam ir. Ā, šeit ir tā, ne? Jā. Ko kā? Uzmanīgi. 
Nu, viņš bišķi tā kā ar to apakšējo kārtu tajās maliņās ir, nu, jāsaspraužu kopā, un tad ir tie āboli tā, nu, jāpiepliķē, jo, lai, viņ, nu, lai viņiem tur nav tāds, tās gais kabats, un, un tā viss. Jāpaņem vienu olu, jāsa, jāsa, jāsa sit un jāsa klapē. Nu jā, un tad uzlai to oliņu virsū un sasmērē, lai tā olas kārta ir tāda bagātīga tai, tai kūkā, jo tad, tad to rakstiņu arī labi var, var viņā redzēt. Pēdējā lieta, kad tad paņem vienkārši dakšiņu, un ar dakšiņu tad sarūto, tad šitāds rakstiņš ir arī uz tradicionālām padomju laikā abola kūciņām. Skaties, lai tu baigi nesaplēsi, ja tu tā viegli filmas pāri. Tagad tiek likts iekšā cepeškrāsnī un nu, minūtes 30 un ja tur būs jādzīvojās savā nodabā, kamēr viņi tā tad izcepsies smuki zeltīti brūna. Nu jā, viņa maķinīta grūti ir vēl nu, sagriezt jau ļoti siltu. Parasti mēs viņu uz pānas atzisējam, un tad viņa arī ļoti trausla un tāda, nu, izskatās veini. Un šitā mīkla arī viņa ir tāda, arī no tām, ko es saucu pa universālām mīklām, jo īstenībā var uztaisīt tādu mīklu, var visādas, nu, tā kā cepuma veidīgas, tur tīt iekšā kādā ābola un, un tā. Mēs arī esam taisījuši, kad ir kādreiz bijuši tāda, nu, mazāka ābola, tad nomizo viņas, pārgriežas pusī, tam izņem sērdāru, un tad tādas, nu, taisa to, ko sauc par ābola mīklā, jā, tādas, nu, tādas, nu, tādas kulītas sainīšas. Tie, nu, arī parasti visiem, visiem garšo. Vēsturisks trauks, mantojums no omenes. Šitajā es saprotu, ābola kūks ļoti bieži tā Jā, jā. Šitās ir tādas lietas, kur mēs raušam un kū, nu, ābola kūks un, un visādas citādas biespienu kūks un tādas, nu, kas ir tās saucamās plāts maizes vai ne, nu, tad liekam. Nu jā, man liekas, ka nu, uzliec tevi vēl vienu gabaliņu, lai tāds nu, smuki tā kā tev varēs tagad nosmeķēt ābola klimpus. Tad ir tāda kārtīga ābola baulīte. Nu Prāk, jā. Es varētu teikt ābeļu dārzā. Jā, jā. Jā, nu tā, tā, tā kā pagaršojiet, kas tur mums ir sanācis. Un katrā ziņā prieks jau ir ēdāji un, un, un ka garšo, jo, jo tas jau nav nekāds noslēpums, ka katru saimniec, kas, kas kaut ko gatavo. Nu, viņi jau gatavo, jo tieliek kaut kādu to savu nu, pozitīvo enerģiju, ieliek iekšā arī tai, tai ēdienā tās savas labās domas. Jo, nu, man vienreiz Jautāju, nu, ka, ka labi man viss iznāk tik garšīgs, un es teicu, nu, nu es, es uz to jautājumu vispār nevaru atbildēt, un es arī necenšos meklēt nekādas atbildes, ka, kāpēc tas ir tā, bet, bet vienkārši ir tā, ka, nu, man liekas, ka, ja tu domā tā ar mīlestību pa tiem cilvēkiem, kas pēc tam ēdīs, un, 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 un tu patiešām pie sevis domā, nu, lai viņiem garšot, lai tas nav tā, nu, ka tur, tu, tu, nu, tikai esi izvārījis un pārējies, ēdinājis, ja man liekas, ka tad jau tas viss aiziet tā, nu, pilnīgi organiski, un, un, un es saku, nevajag neko nekad tā mākslīgi taisīt, tur, tur kaut kā izlikties vai šā vai tā, nu, nu, mums tā ir, nu, ņemiet pa labu, kā ir mums, un tad, un, 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 kaut kā būs citiem, tā būs, tā būs citiem, tā kā, nu, labu aptītu visiem, vajag pagaršot, kas ir iznācis, nu, 
domāju, ka nav iznācis slikt, ka pēc skata ir labi. Šai reizē kuldīdznieci Jolanta Mediņa dalījās savās zināšanās, kā nepalaist garām bagāto ābolu laiku un pagatavoja ābolu saldo klimpu zupu un ābolu kūku. Ja arī jums ir zināms tradicionāls recepts, kurs joprojām ir cieņā jūsu ģimenē, sazinieties ar mums ēpastā redakcijā tretv.lv vai pat tālruni 6429040 un dalieties savās prasmēs ar citiem mūsu raidījumu skatītājiem. Thank <laughs> you.